Ovaj snimak je namenjen svima koji žele da sastave računar da bi igrali CSGO. Recimo, može da isto ima manje više značaja onima koji žele da igraju League of Legends ili Dota, to je Dota 2. Ali uglavnom ovaj računar je za one koji žele da igraju CSGO, a uglavnom kompetitivne igre, ne neke single player igre koje su dosta zahtevne, mogu da kažem za sve najnovije potreban veoma skup računar i s jedan i neka top grafička da bi išle na high sa dobrim frame rate-om. Znači, trenutno sada koji se govorim samo o kompetitivnim igrama, znači ono što se igra League of Legends, Dota i recimo CSGO, ne znam, možda i Overwatch i tako te igre uglavnom, za igre koje su uglavnom multiplayer, je dosta je bitno da se ima dobra internet konekcija, ali neću u tome sada, trenutno želim da pričam samo o hardwareu koji možete kod nas da priušljite za, to jest da prođete štetljenje, moguće da uznate neki dobar hardware za, tako da vaš računar ne utiče na vašu veštinu, to je da vas ne usporava. Šta drugo, nego i pet normalno, tražimo neki stari i pet. Prva generacija, po što manje cene. Preskočimo kulere. Vjerojatno ćemo da niđemo na neki. Na neku ravnu povodu, ali ovo već. Ne bi preporučio AMD, dosta su ga stare, ali veoma staru tehnologiju koristio, znači tražimo i5. Evo, već može da se nađe 6900 dinara i 5-ica. To je quad-core procesor, sasvim veoma jak, veoma brz, veoma dobar, druge generacije. Koja mu je najmanja cena. Možete i sami da pogledate, ali evo, tu je. Oko 7 gdje je bilo. Košta i 5. To je druga generacija. Šta je bitno za druga generacija? Oni koristite slot. Druga generacija CPU-a koristi slot LG1155. Znači morate nađiti LG1155 matičnu ploču. 11.55 Tražimo to I preporučio bi svima da uzmem Asus ploču jer Asus nam pravi najbolje ploče Evo, nešto ovako na primjer To je 1.55 slot, znači da tu ploču ide taj procesor košta 5000 dinara, sasvim nerealna cena za takav proizvod. Možemo da otvorimo kalkulator i da počnemo da sabiramo recimo 5000 plus ovih 7000 za ploču. Tako počne procesor i imamo 12000. I dodamo još 1500 za cooler, jer je bitno da ima dobro hlađenje procesor, 13500. I sad nam treba još i RAM. 16.000 znači. Evo, jedna je 3.000. Vladno može da uzmete ove dve po 4, to je 2.500 i imamo neki 16.000 tu cenu. Znači to je procesor sa coolerom, ploča to. I treba nam još napajanje. Na 500 vati. Znam na pamet u stvari cenu, ne možda što da gledamo, to možete i prodavnici dodati, da uzmete za neki 1000 ili 1500. Recimo, evo, Vilu koja je kod mene više ima. IG Max. Sva ona traju oko dve godine. Tako da za dve godine ćete morati da menjate ako vam ne crkne ili koliko god. To je promenjiva s... ono... Neko printirano dosta više košta, ali idemo na dušetnu verziju, tako da još idemo za taj način. Za znamen se ide da vi imate ploču sa i5 procesorom koja može da kura 
preko 60 fps na nekoj niskoj rezoluciji 8600, recimo bez grafičke kartice uopšte. Sam treba samo još tada zabraviti se hard disk. Znači s Hidogenera imate hard disk da birate sa raznim kapacitetom. Dovoljno će bude za CS. Tako da imamo još jednu Hidro na stanici. Znači imamo hard disk, RAM, ploče, procesor, kule, napajanje, sve za 18 ide. Samo napravi još neka druga grafička. Recimo doće da igrate sve na kraj i gledamo 850 može biti prijatelj. Ali dobro FPS drži, tako da... Može i ova dosta da postoji dobro od 5, ali ja like 7500. Rezervisano. 7200. 65 EUR. Zaokružimo recimo, kažemo još 7500 za grafičku. Ako hoćete da imate sve na high u Full HD rezoluciji sa dobrim FPS-om preko 100 sigurno. To je toliko 100 i više. 25 i 500. Ili bez grafičke karte koji hoćete 806 sa 65 FPS-a i više. To bi bilo to. Znači po ovoj ceni može da se nabavi računar kod nas za CSGO da se igra u fullu bez ikakve... bez toga da mašinom piče na to kako igrate. Da dodam još koji je najbolji niš za Counter Strike. To bi trebalo da bude ovaj. Znači, ukoliko ćete malo da poboljšate vašu preciznost u pomeranju miša, ovo je uglavnom najbolji miš. Kako dolazim do tog zaključka da je ovo najbolji miš za CS, košta 67 EUR, znači oko 70 EUR. Tako što je kucamo primjer, SK Gaming je pobedio na zadnjem turniru, znači gledamo, to je na zadnjem majoru, Gledamo njihovu opremu. Uglavnom igraju sa Razer ili sa Zauli BMQ mišljama. Ili Steel Series. Evo, SK Gaming. Igraju svi sa Zauli mišljama. Samo jedan od njih igra Steel Series Rival Fate. Igra Fair. Fallen, Halzera, Taku i Fenix. Igraju svi sa Zauli ili FK2, EC2A. Za 11, EC1A. EC1 i EC2 su isti, samo EC1 je malo veći. Ovaj je revision, to je ponovo urađen je malo bolji. Što se tiče mene, ja trenutno igram sa ovim mišem. Sad ćemo koliko je njega cena. Evo, kao što vidite, je veoma jepin miš. A mogu da kažem da on nema neko ubrzanje, bilo što što može da vam smeta. Jednostavno nije toliko precizan, nije toliko oštar, ali sad su mi dobar isto za CS i nije mnogo skup. Tako da i ovakav miš može da prođe. Što se tiče tastature, svaka gamer tastatura od preko nekih 2000 je dovoljno dobra za counter. Jer neće da se polome taste i kvalitetno je ovo. Mehaničke su oko 7500 na više, tako da je isto nekih 70 EUR mora da odvajte za mehaničku ako želite. Kada gledamo monitor za CS, tražimo da bude što veći. Znači, veći monitor znači veća slika, veće su mete i lakše se mišljeni. Ja ću promijen da nađemo nešto realno. Nešto ovako bi bilo idealno za CS, budžetno rješenje. Inače svi igraju sa monitorima od 144 Hz, koji su pro, kao što je približeno 280, 290, neki možda i 250, ovo je na akciji, trenutno znači najtimnije što može naći sam je 250 EUR, a celo je to 44 Hz, 24 inča, svi su uglavnom 24 inča, nikad nisam igrao na 144 Hz, a mislim da bi uvek, možda bi bolje bilo 27 inčni monitor za CS, jako je 60 Hz, svaki od 60 Hz može da se overclockuje na 76, 
nisam siguran, tako da ovo ćete morati da probate ako imate negdje pristup monitoru od 144 Hz, ako vam se čini bolje da je od standardnih 75, 60 koliko god može monitor. Pa odlučite sami. Što se tiče zvuka slušalica, ja koristim Samsung slušalice od Edge Plus telefona. To su one bubice. Znači traži neke hi-fi bubice uopšte. Što se tiče zvuka u CS, zvuk nije toliko precizan. Znači trebamo vam neke sluške s koje možete da čujete da budu udobne jednostavno. Mogu i bubice čak da budu. Surround sound ne može da vam pomogne bez obzira koliko god skupe da kupite sluške. Jednostavno je... Postoji mapa u CSU, kad idete na Steam Workshop, znači u Workshopu postoji mapa za sound training, gde možeš da testiraš da li dobro čuješ ili ne. Čuje se zvuk i onda kad pritisneš F, javi se gde je odakle došao zvuk. Radio sam ovo s raznim slučajicama, uopšte je zvuk loš u samoj igri. Nikad ne možeš da, otprilike možeš da kažeš da se nalazi levo ili desno. Da li je ispred ili iza je veoma teško ako nemaš neki 5-1 surround, to je puno zvučnik u celoj sobi, da ti znam. To bi bilo to, hvala svima što ste gledali i jedno.